Hari ini sekali lagi kita membuktikan Dewan Negeri Selangor sejak 8 Mac 2008 tidak lagi menjadi lama step. Jadi ini adalah satu perkembangan yang amat sihat untuk demokrasi negara ini. Di mana kita sekarang ini sekali lagi membuktikan Dewan Negeri Selangor ini kita setanding dengan parlimen-parlimen di negara yang maju. Termasuk negara-negara parlimen-parlimen di negara kemajuan. Dewan kita mempunyai kuasa. Dato' ini yang pertama kali buat dalam bahagian Belum lagi kita buat semasa ada Kita buat semasa memilih senapu Dan sebenarnya kalau untuk yang lain juga kita panggil Kalau ada permulaan dalam keadaan biasa Sebab untuk uh, pindaan undang-undang uh, tubuh kerajaan selama ini Kita perlukan buku tiga Jadi mesti kita buat jalan kemudian berbagai itu supaya kita dapat dapat uh, angka sebenarnya. Tak ada masalah sebab kalau mengikut uh, perkara 52 uh, uh, memang uh, beliau uh, berhak untuk hadir dan tidak ada prosedur uh, yang ditetapkan untuk melayakkan beliau uh, hadiri sidang di Wali dan beliau juga uh, secara eksekusional uh, uh, dan disebabkan jawatannya uh, merupakan uh, salah seorang ahli dalam di Wali cuma beliau tidak mempunyai hak untuk ini dalam di Wali surat bukan surat surat itu adalah notis ya, notis mesyuarat bila notis mesyuarat dihantar kepada semua ahli termasuk Uh, bekas uh, ahli dewan negeri dalam perkara itu uh, belum ada peristiharan buat semasa itu beliau masih lagi adun tetapi kemudiannya uh, pada 16 uh, 19 Januari uh, satu peristiharan yang telah dibuat oleh saya uh, menurut uh, apa ni uh, perkara 69 dalam dalam tempu kerajaan Selangor jadi selepas itu Apabila peristirahan dibuat, beliau tidak lagi merupakan ahli dan negeri Mereka mesti beliau telah berkosongkan Jadi kita berdasarkan dia pun peristirahan Dan apa yang diperuntukkan dalam perkara 69 adalah Speaker dikendaki membuat peristirahan Tidak ada kata speaker mesti hantar menutup sepintang dia ha, Jadi kalau dia nak tunggu surat, dia tunggu proses lah ha, Itu setiap dewan akan hantar peristirahan tersebut Tapi peristirahan yang diperlukan daripada speaker jadi saya dah menandatangani peristirahan tersebut dan dihantar kepada pihak Pilihan uh, Raya uh, Surah Daya Pilihan Raya Jadi proses itu telah berlaku Surat dengan pilihan ini, letak sekarang tak sudah diatakan uh, Kalau kita di mahkamah, mahkamah hakim dia akan membuat uh, penghakiman Mahkamah tak hantar surat Jadi proses di sini Uh, Perisiran itu lepas itu Setiap Seribuan akan dari segi pentadbiran Memalukan Memalukan bahawa beliau lagi uh, Disebabkan kursi beliau tidak pun dikosongkan Maka segala uh, Allow uh, Dan juga kelihatan lain Akan diperhentikan Itu akan memalukan secara pentadbiran Tapi dari segi undang-undang Istiharan dibuat oleh speaker Dan tidak ada uh, syarat Bahawa beliau uh, Speaker harus memberitahu beliau dan hak-hak wajib -hak negara ini akan dihentikan setiap negara ini? 16 Januari Setiap negara ini? Kerana kursi dikosongkan mulai 16 Januari 2010 2011 As far as I'm concerned, unless uh, you know, the My declaration is set aside. If I set aside, then there's no such declarations. Otherwise, the declaration is stacked. So, are you saying that if the court doesn't make any decision against whatever you have said, then it's going to remain? Yes, that is an amendment because my election is uh, beyond my jurisdictions. But as far as uh, stopping the allowance and stopping all others, uh, Uh, privileges enjoyed by him is uh, within the jurisdictions of the house. So, we will see. Uh, is the court still need to uh, make a judgment after? Well, I think uh, 
they are jumping the, the gun now. The court has first decide whether they can uh, make a ruling. Uh, yeah, to believe uh, because that that is that has been the uh, declarations made by the speaker. Does the court has the power to set aside the speaker ruling or the speaker declaration in this way? Yes, to cross this hurdle before other issues are being considered.